ouwe ons kool gaan de kinders, as het met jou goed gaan, steeks om met die kio aan te hekke hoog, as het met jou goed gaan, kom, as het lekker nie skoor, en het jy lekker kost gekryd in die huis, dat ons net sien, waar is jylle arwa, en ons weet daar achter in die veterkerk, wat ook vandaan begin, is daar ook een groot, groot bende, wat daar by mekaar gekom, nou ja, kinders van ons, wat soms vir jylle sê, baie, baie sterke, baie sete die jaar wat voorlee, ook die kinders wat daar op die huis is, of wat ergens op huis is, ons wil sommer net vir die sê, dit is heerlijk dat jy hier is, want onthou, in die gemeente is die groot mens, is die gemeente nie, jy is net so deel van die gemeente, soos wat die groot mens daarvan deel is, saam voor om ons die begaan van die Heere Jesus. Nou kom ek oor net volgende week by ons groter lidmate, die wat nou nie meer school gaan nie, wat daar op die trik deergekom het, of soeits, steek net daarna op ons sê, wat met jy loop goed gaan, is jylle hier, is jylle hier, ja, sê, jy, ek sê die beklombare wat daar ontbuif, ons wil ook soms vir jylle sê, baie, baie geseende 2022, nou, geliefd is, ek gaan nou nou vir jylle vraag, dat jylle mekaar ook dit moet toewens, maar ek wil dit ook verduidelik, ek het het verlede weer gedoen, maar ek het beloof, ek sal het hierdie week weer doen. Wat doen die mens, as jy vir mekaar sê, happy new year, of een geseende nieuwe jaar, of een geseende 2022, dan sê mens eindelijk vir mekaar ook dankie vir wat jy in die afloope jaar vir my beteken het. Geliep is ons met dit toch onthou, dat die mens ook vir mekaar kan sê, dankie vir dit wat jy vir my gedoen het, miskien is dit een vriendelik, goed dan kan jy dit nou nie so direct doen nie, maar die volgende ding, as ons dan vir mekaar een geseende jaar toewens, dan is dit so mooi, ek beskou dit absoluut as een daad van liefde, dat die mens dan vir die Heere vir vir mekaar sê, mag die Heere vir jou goed wees in alle omstandigheden. Werk, soos in in oorvloed. En met ander woorde, jy sal dadelijk achterkom, dis liefdestaal, dis nie taal van jaloesie nie, maar jy wens mekaar God sy mooiste seen toe, vir die jaar wat voorleid. En dan die derde dag, en dit is nogal vir baie belangrijk, dat as ons mekaar een geseen in die jaar toe wens, dat ons ook vir mekaar sê, ek wens jou een geseend in die jaar, mag die Heere vir jou seen, maar mag die Heere my ook help om jou te seen. Jy weet, die mens kan die leven vir mekaar so moeilijk maak, en die mens kan eindelijk een goede rol daarin speel, dat jy vir iemand een jaar slecht maak. So, as ons dan vir mekaar sê, geseend in die jaar, dan sê ons ook vir mekaar, ek sal ook vir jou help, en ek sal ook jou seen in die jaar, vir jou tot die seen is. So geliefd is, kom ons staan op, ons het verlede mens gedoen, maar toe was allemaal nie hier nie, kom ons goed sommer net mekaar een bykie, geef mekaar so bykie een feisie en sê sommer net een geseende nieuwe jaar. Ek wil dit nie kunstmatig doen nie, maar daar is mense achter jou sitte hier nou nog nie weet wie dit is nie. Kom ons staan so op, en sê vir mekaar, sê vir hom, ek is Anton, en ek wees jou een geseende jaar.
maar dat ons dan net altijd op diezelfde op diezelfde plaats is. Dan geliefd is. Ons het uh, twee tragische uh, berichten ontvang. Uh, 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 de dame wat hier met ons begin aan bid het verlede week uh, met die naam Machtelt Laurens, haar broer is laatste dag oorlede uh, aan haar kant val op 68 maar dan het ons verlede week vir julle voorbeelding gevra vir oom Willy Pretorius, dat begin het met de onkeloop, of met, met Vero hy het gisterochtend al 7 die berug gekry dat sy naam genoot en kleinkind wat die semmer 21 gehoord het gister by Soutbank verongeluk nou, geliefd is, ek het verlede met gesê, hoe werkte dat die hele hoedle deels en die gemeente hier het in december en januari geen trauma's van die aard wat ek van weet persoonlijk beleef nie, maar ek wil toch vir die vraag, as jy dit vir hom wil nie ken, of wat ook al schrijf sy naam op jou handpalm en bid sommer net vir hom, en dan sal jy sien, uh, ons gebedsbediening uh, het nou begin met die volgende, en dit is dat, as daar iemand is vir wie jy graag vandag of wie ook al wanneer wil wil bid, dat jy dan daar een kers opsteek en daar een kers is dan juist al opgesteek vir oom wat die bretoor is, is daar twee wat dan op een twee, en dan die ander een is dan ook van Bachtel Laurens en behalwe dit gaan jy met die dere geleentheid kry, die heren die eer, dan met jy overgaan is, maar jy kan ook daar een gebedsbriefie in kry wat jy dan op so'n opdracht hee, om dan ook die liefde van die heren die weer te gaan uitleef so ons wil toch vir julle vraag, lek leen, lek het deel daar aan, en, en, en so weer. Die bybelstudies, die groep bybelstudies, die begin weer die volgende week, dinsdag, woensdag, en so weer, so ons wil graag vir julle weer aanmoedig om met julle groepen by mekaar te kom. Ek het nou na iemand gekyk en na iets gedink, en, uh, o ja, geliefd is, ons het nog in die gemeente die situasie, en dis iets waar we ons allemaal maar by die heren praat. En jy weet wat hy in jou hart doen, so niemand is onder verplichting nie. Maar ons het een paar keer in die gemeente wat uh, dochterkie het, maar wat weens bepaalde fysische en biologische redes nie het tweede kijkie kan nie, nie, wat daar die begeerte by die ma, by die moeder en by die pa is baie, baie groot. Maar om hier die uh, behandeling daarvoor te kry is om en by 95.000 rand en ons het as dag bestuur verlede jaar gesê, ons gaan niemand forceer nie, maar kom ons neem deel daaran in die eerste plek dat ons moet voorbereid doen vir daar die mama's uh, sangerskap, uh, want sy het nog net kans tot einde februari om dan ook die fondse by mekaar te maak, of om dan wel zwanger te kan word, want daar is ander faktore wat ook een rol speel. So ons wil nog graag dit vir jy as gemeente gee en sê, is daar nie dat iets wat jy vir jou sê, dat jy ook iets moet bijdraan he? Uh, dit kan wees dat die heren vir jou tyd en sê, weet, jy het nie een cent betaal om jou kinders te kry nie, ek het sommer net vir jou gegeen of miskien jou kinders het niks in moeilijkheid gehad nie, maar kom ons, ons gee dit vir julle as een teerzaak in die gemeente en daar die heren sy van geskiet uh, al die besonderhede is op die afkorting is nou geliefd is echt wel redig voor dat het met julle allemaal goed gaan en rechtig die jaar leen natuurlijk vreemd voor maar dat ons rechter daar die heren kan vertrouwen en aansluit en daarby wil ek verochend met julle deel as ons, as die begin van ons eredienst wil ek graag die woorde lees hier in Psalm 36, luister wie hier hier Heren die liefde ruik tot in die hemel kinders, ek weet nie waar is die hemel ek weet nie hoe ver is die miskien verder as die maan is dat verder as die as mars maar die Psalm 36 wil vir ons redder sê, hy kan nie sonder die heren leef nie en dan sê vir ons, Heere, die liefde strek tot in die hemel, die trouw tot in die wolke, die gerechtigheid tot op die hoogste berg, die recht wat die spreek, die recht wat die spreek tot in die dieptes van die see, luister hier die mooie woord, dit is vir jou bedoel, die sorg, luister mooi, vir mens en dier, o Heere, hoe kostbaar is die trouw, o God, die beskerm die mense wat by die skuil, in die huis geniet hulle oorvloed, die laat hulle drink in die strome van die goedheid, die is die bron van die lewe, die in die licht lewe ons, die mense die afloge week, twee weke, drie weke, het so baie van julle vir my gesê, 
Jy kan nie glo of verstaan, hoekom die Heere vir jou so goed is nie. Daar is so vele, wat eindelijk so geloos leef, omdat daar so veel voorspoed en genade is. So veel liefde, so veel goedheid. Maar nou weet ons ook, dit is nie te sê, dat ek elke dag op die selwe manier gaan wees nie. Of dat alle mense dit so beleef nie. So op jy nou vandag gaan met drinkers, en op jy oorskoolers, of laarskoor, of voorskoels, en op jy vandag in een roep staan, en pa is, ma is, oma is, opa is, weet vandag, God, steel aan jou. Hoe wil jy daar antwoord? Met die amen, met die halleluja, of sommer net met die dankie heren, kom ons reageer daarop, soos wat jy wil. Kom ons reageer daarop. Dit is, ons weet, ons kan nie sonder die heren nie. Maar daarom kan een mens instrumenteel wees daarin dat God jou wil seen. Kinders, Dit wat ek nou gaan doen, is nie net een formaliteit nie, dit is nie net een gewoonte nie. Maar as die Heere jou stuur met die boodskap, en as jy jou stuur na sy kinders toe verweer en baie groot prijs betaal, dan sê, sê vir hulle, ek gee vir hulle. Maak die saak wat er omstandighede is nie. Ek gee vir hulle en waarborg vir hulle my liefde. Ek waarborg aan hulle my genade. Ek waarborg aan hulle my teenwoordigheid, ek sal hulle nooit in die steek laat nie. Ek waarborg aan hulle die in alle omstandig waarborg ek hulle my kraak. God seen jou as sy kind of as voornemende kind die Heere wil jou seen want jy skipsel van God. Hoe kan ons daar reageer dier hartelijk saam te sing en om daarvoor te loof, so kom ons staan en ons loof die Heere.
en ewig is die naam met ons dit. Amen. Die lied is hier in die Bijbels opmaak by Matthies, ons dit, ach, by Luke, by Johannes, Johannes 13, Johannes 13, ach, die lied is, ek wil toch ook net sê, ek het nou nie gevraag, wie van die is van ochend nie, nie, ek wil jou nou nie so van die brood stel nie, maar wie van die wat ingetrek het hier in Moetendeels, of wat selfs in die stad woon, en wanneer die Heere die roeping het om hier lidmaar te word en deel te word, daar is ek wat, wat is dat hier, skuitborde, by die verskillende tafels, vul net dit vir ons in, ek sê jou graag van kom besoek, en dat ons mekaar erg weer ken, ons ken mekaar sy gezichte al, en ons het al mekaar sy name gehoor, maar ek wat nou jou naam is, ek by jou nie huis was, so kom ons vraag vir jou, dat net sommer na die dienst, daar achter is is ene, hiervoor is een, daar die hoek is ook een, dat jy dit sommer net daar moet beer. Vriend, dus kom ons lees die baie bekende gedeelte van Johannes 13. Ons is verochend by die baie interessante meilpaal van die gemeente, en ons sal net dus aan jy hoor, hoekom is ons vandag hier, en waarom is ons in Johannes 13. Jy moet het verstaan, en ons moet die vertrouwe in mekaar hee, dat ons inderdaad na God luister, en na die geest van die Heere luister, en dat ons nie maar sommer net op ons eie dinge doen, of besluit, of beplan nie, want ons het toch nie die kreatieve idees om een koninkrijk van God te bouw nie. Kom ons tees daar, in Johannes 13, baie bekende gebeelde, kinders, kom ek vraag soms vir jou, voor ek buiten lees, kom sit jy nou hier, vir jy ochend, vir ochend jy op die matte by ons, en dan gaan ons vir jy hier ook iets demonstreer, so dat jy nou rechtig kan, die Bijbel beter kan verstaan. Kom sit so my voor, as jy wil, as jy nou nie so voor jy sit goed, ek sit veel te wel verstaan, dis jou vrye keuze, maar jy kan hier lekker, so so lekker groot, half maand wat jy die kan vorm, jy is so baie vir ochend in die kerk, en ook daar by die Peter kerk, dat dit is vir ons heerlijk, oh, wat gaan bied jy, is dit, ah, mooi, ah, Gertoe, jy is die enigste man wat kan sê. Kijk, jy is net of dit is. Maar as jy sê, jy is jy nog nie toe Gertoe die nie in die streep laat nie. Daar is ons ook daar nog gesê, daar is die kris. Ek is ook blij, jy is nie so hoog. Kom, sit so maar lekker, maak jy een lekker thuis op die man. En dan gaan ons vir jy iets baie interessant vir ochend demonstreer. Nou, ek lees hier van een vers 1. Kijk een bykie daar. Jesus was die voeten van sy disciples. Ou vraag, as hy nog nie, jy het ook, jy is ook nie bang. Hier staan my vers 1. Voor die viering van die paasfeest het Jesus reeds gebeet dat die tyd vir hom gekom het om van hier die wereld af na die vader toe oor te gaan. Wat sê hier so? Dis die paasfeest en hier Jesus het gebeet dis die laaste naweer van sy leven. So hy gebeet dat hy gaan vir hom kruisig en kom ons kijk met die wat doen hy na die aand net voordat hy dat hoog op dat soek. Kom ons kijk hier so. Ek staan. Hy het sy hier staan. Hy het sy eie mense wat in die wereld is lief gehad. Hy het hulle tot die uiterste toe lief gehad. Nou die rechte vertaling sê, hy het hulle tot aan die einde lief gehad. En ons gaan vandag hier kyk, hoe die Heer Jesus mense daarvan oortuig het. Kan jy by jylle self dink, hoe moeilijk dit vir ons wees om gewone mense te oortuig van wie hy is. En kom ons sê dit goeie vir mekaar, die vir jylle wat nog met vakantie was, Ons het die afgelopen twee weke die volgende boodskappe van die Heer gekry. Die eerste een was, dat die Heer Jezus is na die wereld toe gestuur, omdat die wereld in nood was. Die mense was in die moeilike. Daar was vir hulle die hoop nie, daar was nie vir hulle licht nie, hulle het nie motiveerd gehad nie, die leven was sommer net eindelijk in die mekaar spak. En ons het toe gesê, dat die Heer Jezus het gekom, vir die mens sy onthalde en vir die mens in nood. En as ek dit sê geliefd is, dan beteken dit ook vir jou wat in die bank sit, met wat er nood, of wat sy behoefte, of wat sy probleem jy ook al het, hy het dus ook vir jou gekom, en hy het ook vir my gekom. Verlede sondag, het die Heere vir ons gevat, en hy het weer omself om epifanie, hy het om weer om openbaar. En waar het toe vat hy ons toe? Hy vat ons na die Jordaan rivier toe, en hy het ons een goed foto gehad, en ons het gesê, kijk een bykie of jy vir Johannes die dober kan sien, of jy Jesus kan sien, en wat daar gebeur het is, Johannes die dober het die Heer Jesus gedoop, en ons het gesê dat die Heilige Gees op hom neergedaan het, en toe hoor ons die stem met die hemel wat sê, dit is my geliefde sien, vir wie het baie lief is. So kinders, ek ben jylle so saamstek, as ons rare drie op daan moes gestaan het, en dit beleef het, joek ek so maak met jy geskrik het, vir al die stem so die hemel het. Maar wat die Heer vir ons sê, Die Heer wil vir ons sê, in 
Vrienden, geliefd is, dit is dringend. Dit is dringend. Die Heere moet vir ons sê, die evangelie wat ons moet verkondig, die boodskap wat ons moet uitdra, is nie die boodskap van theologen of predikanten of ander mense. Dit is ook nie die boodskap van een gemeente nie. Want wie dan by die kant ook al kan enige kritiek tegen jou in my leven en het sal gevrond wees. Maar ons het die Heere Jezus wat ons moet verkondig. As ek sê, ek gekom vir die nood van die mense, hoekom sal jy dan ook probeer iets doen in hulle nood? Want jy kan nie. Maar as ons sê, wie wat, ek, ek verstaan dat jy kwaad is vir die kerk, ek verstaan dit en verstaan dat, maar nog steeds kan ek net aan jou die Heere Jesus Christus verkondig, hy is die een wat vir jou gesterf het, nie ek nie. Sien jy dat die klem verspind? En ons wonder baie keer, hoekom groei die kerk nie? Ach, ons is baie keer ons eie ondergang, ons is doodgevoel, want ons maak ons allemaal foute, en ons haal mekaar daarvoor uit, en ons veroordeel mekaar daarvoor, maar kom ons concentreer op die Heere Jesus Christus, en vertel vir mense wat hy vir jou beteken. Nou kinders, vandag gaan ons weer iets van sien, hy gaan weer iets van sy hart vandag wees, kyk en met die Heerwaard gebeur. Jesus en sy disciples was aan tafel, luister hier, kyk wie was nog aan tafel, die duivel het toe al klaar vir Judas sien van Simon Iskariot op die gedachte gebring om Jezus te verraai. Jezus het geweet dat die vader alles in sy hande gegeet en dat hy van God gekom het en na God terug gaan, hy praat van homself. En Jezus, en dan kom die huis by mekaar, genoot het hy dit, dan sê, toe het hy van die tafel af opgestaan, sy boek geef uitgetrek, sy was hem uitgetrek, en hy het die handdoek gevat, en hy het om hom vastgemaakt. Sê ek maak gordel gehad, en trek hy die handdoek so in, nou kijk wat jy wat doen hy. Daarna het hy water in een waskoppel gegooi, en begin om sy disciples sy voete te was. En dit dan af te droog met die handdoek wat hy aangehaad het. Nou mense, hoor nou, dit is nie net een normale story. Achter dit alles gebeur daar baie groot dinge. En achter dit sit God die Vader wat vir sy disciples en die mense daar wil wees wie sy seen is. Hoe staan jy? Dit is dit. Toe hy by Simon Petrus kom, vraag die vrou, Heere, wat jy my voete was? En Jezus antwoord om, wat ek doen, verstaan jy nie nou nie maar later sal jy dit wel verstaan. Maar Peter sê vir hom, jy sal in alle eeuwigheid nooit my voete was. Daarom sê Jezus vir hom, Peter is, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Simon Peter sê toe vir hom, jyre, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gezicht. En Jezus sê vir hom, jy verstaan weer eens nie, hy wat klaar gebad het, is heel normaal skoon, hy moet later niks meer as sy voete te was nie, en jylle is nou skoon, en nou dink jy aan Judas Iskario, maar nie allemaal nie. Jezus het gebed wie ons so verraai, daarom het hy gesê, jylle is nie allemaal skoon nie. Ja, het is verstommig om te dink dat dit wanne die disciple kring is nie, na drie jaar sy bediening, intense gebede, onderwerke, noem het alles op, sy Judas Iskario loop daar onder die macht van die saak. Toe hy hulle voete klaar gewas en sy boekleed aangetrek het en weer aangesit het, sê vir hulle, verstaan jylle wat ek vir jylle gedoen het? Jylle noem my jylle leermeester en heren. En jylle is recht wat ek is dit. As ek wat jylle heren en jylle leermeester is, dan jylle voete gewas het, behoort jylle ook mekaar sy voete te was. Ja, iemand het gesê, nee, ons was die voete nie, ons was mekaar sy koppe. Ek het vir julle een voorbeeld gesteld, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle, een slaaf is nie belangriker as een eienaar nie, en een gesand ook nie belangriker as die een wat ook gespier het nie. Julle weet het nou, gelukkig is julle, as julle dit ook doe. Ek wil graag vraag dat kan die aanseen, kan die Susan, die daar voor ek kom. Hulle gaan vir ook in die wei ek praat, 
gaan hulle vir julle bietjie demonstreer wat die Heere Jesus gedoen het. Nou, geliefdes, ek dink, ek ken die feite en die verhaal, maar kom ons gaan besoek dit weer. Die disciples het in die huis by mekaar gedoen om saam die aandete te geniet. Destijds was die tafels platter as die tafels, ons het so iets daarvan beleef, daar by die Benoene tent in Israel, daarna by Bethlehem, en dan het die mense so hard op hulle sy gedee, en hulle het dan nou so geëet, en mekaar aangegeet, maar hulle voete was baie na by aan mekaar, en dit was sommer hier die ouwe langs jou sit sy gesip, want jy sit nou hier die weg vir hom af. Maar dit was toe, want sê, dit was nie, dit was so vir my kom sit, dit was toe so dat daar die tyd kinders in dit met jy nou baie mooi hoor, ver goed, dis waar die verhaal die, dis waar die betekenis die, daar die tyd het die ouwens storige paaie gedoop, en hulle voete was vuil en vol stof. En as dat nou so vir die ete by mekaar kom, en natuurlijk moes hulle die handen op was, dit was ook een gebruik gewees, maar dan was daar iemand wat die mense sy voete gewas het, en weet jy nou wie was dit? Die minste belangrik, die persoon wat die minste belangrik was in die huis, gewoon het een slaaf, of een slaaf van, want hulle is ons nou nie belangrik nie, maar hulle moet daar nou allemaal sy voete was, en dit was maar een vernederende werkie gewees. Nou is daar in die huis, wat die disciples by mekaar is, is daar nie een slaaf nie, en as daar nie een slaaf is om die voete te was nie, dan moes die, ja maar dames, die vrou dit doen. Dan was die vrou die om ons sy voete was. Maar hier gaan die allemaal van hulle om die tafel, en julle dink ons nog maar net by julle self, niemand is bereid om aan ons sy voete was nie. Nee, 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 ons maak maar as om allemaal sy voete skoon is. Hoe sê, hoe dit jou voete? Nee, maar het is alreid, het is alreid. He? Maar toe staan die Heere Jesus op. En hy trek sy hem uit, sy boekleed, en hy vat die hand op, en soos ek hier sê, ek dink hy die hand op soos sy kordel vastgemaak, en hy het dan toe begin om allemaal sy voete te was. Nou wil ek dus kooi by Petrus kom, verstaan Petrus daarvan niks. Hy dink, hy kan nie deelneem aan die vernedering van die Heere Jesus nie. Hy kan nie toelaan dat Jesus sy voete moet was nie, want Jesus is dan die Heermeester, hy is dan die Sjeen van God. En hy sê, wat nie, 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 jy kan nie my voete was nie. Wat het vir die heren weer gebeur, die van julle wat nie was, wat het die, wat het Johannes die doop wat vir die heren Jesus gesê, toe hy, toe die Jesus toe omkom, en hy sê, wat om doop, wat het vir hom sê? Nee, ek kan jou nie doop nie. Jy is sonder sonde, en jy is my meter, ek kan nie jou doop nie. Hier kry ons een Peter, as wat opstaan, en sê, nee, nee, ek kan nooit my voete was nie. En die heren verduid het vir hom, wat en het aan die gebeur is. Nou, kinders, volwassenis, gemeente van die Heere Jesus. Ons moet vir ochtend dan ook vraag, hoe voel dit om hier te sit en die vijf voete te was? Dit is mos een vernederende job. Dit is mos om van jouself te vergeet met al jou standpunte en alle van vare is om te vergeet van jou sociale stand Dis om te vergeet van jou posiesie en jou maatskapie. Dis om te vergeet van hoe belangrik jy is. En om in nederigheid jou self op te offer, om dit vir een ander persoon te doen. Daarom kinders, die Heere Jesus was nie net in mense voete nie, maar hy kom om jou siel en jou hart te was. Daarom het die Heere Jesus gebeet, een mens kan nie op die eies koon kom nie. Hy het gebeet dat Petrus kan homself nie red nie, maar hy kom en hier is een symbolische daad dat die Heere Jesus sê, ek ga myself opoffer, ek ga soos een misdadiger aan die kruis sterf, so dat jylle gered kan word. En ek weet, dis die ou, ou tyde, dis die evangelie boodskap, waarin ek en jy so gewoon kan raak, dat ons nie meer die grootsheid van daar die genade en van daar die liefde beleef nie. En nou weet ons ook geliefd is. Dit is baie makkelijk en ook in die gemeente, en vir my makkelijk en makkelijker 
om iemand sy voete te was, wat jou nou was. Maar, die Heere sal vir ons moet, sal vir ons moet jou. Judy, waar is Judy? Bertus, jy was net een woman aan die buiten. Wat jy van my geënde nog heen? Ek wil nie bykie hoor, dink jy nie? Dink jy nie, dit sal vir ons goed wees om ook soos Jesus die voete van die Judas Iskariot te was. Het jy nou opgemerk dat die Heer Jesus weet alles van Judas Iskariot, hy weet alles van die Satan, maar hy was ook Judas sy voete. Kom ek laat bykie, wat is die boemeraar sy probleem? Nou sê, het ek net hoe recht gehoor, wat is jou naam? Toe ek jou vir ons gegroet het? Timothy. Timothy. Timothy, hoe gaan dit met jou vandag? Jy moet man, ek is aan baie blik, jy sê, dat moet van deels, ons is nie altyd gebonde aan dat die kaart ons is is, en boemelaars, jy sê, dit was vir allemaal baie, baie vreemd. Timothy, ons het nou vir ochend een baie mooie boodskap van die Heere gekryd, en ons het sommer gewonder, en ons het nie ook met jou moet deel nie. Kom, ek wees goed vir jou. Jy kom met jou troon nie los, niemand sal het vat nie. Timothy, ja, spuit net goed. Nee, 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 so laat jy weet net jou aan te spuit. Timothy, kom, ek wees goed vir jou, jy weet, jy sit goed vir jou so. Daai Tani, haar naam is Rina. Rina het nou Susan sy voete gewas. Nou, ons nog vir die kinders gewees het, hoe dat die Heere Jesus homself eindig vermeder het of verkling het en dat hy dan nou eindig sy disciples sy voete gewas het en jy het verhaal ken nie, het jy al gehoor daarvan? Het jy al gehoor? Het jy al gehoor? Jou ma en pa het al een dit geweer of wat het jy het gehoor? Maar sondagskool. Maar die sondagskool, was jy nie sondagskool? Ok. Maar jy krijg zwaar met die man. Ek hou die zwaar wat weer gelukkig. Ja. Daar is nou weer meer motorkar om op te pas by die bezighede, nie? Ok, ok. Timothy, nou wil ek so moet by jou hoor, ons het nou hier gehoor dat die Heer Jesus was sondag mense sy voete, omdat hy vir hulle baie lief is, maar nie net vir die mens nie, hy is vir sy vader so lief, dat hy hulle voete was, omdat hy hulle wil red. Hy was nie die voete nie, hy was hulle, omdat hy een siede wil skoon was. En ons verstaan daar uit, en as kinders dink, jy hoort het ook nou te verstaan, dat ons doen dit, of jy Jesus doen dit, om vir ons te sê, dat ons ons ook moet opoffer. Nou, Timothy, is jy bereid dat ons vir ochend jou voete was, of sal jy nie wil nie? Nee, sal het gaan wees. Sal het gaan wees. Nou, kom, kom dan op jy naam oor toe. Nou, dan gaan ek so na vir jou vraag, dat jy op die stoel kom sit. jy nie soms sy voete was? Timothy sit so my dag nie. Jy nie het jou skoon uit. Timothy sit op die stoelkie, jy kom op die stoelkie sit. Nou geliefd is, kom ons praat met mekaar. Die Heer Jesus was sy disciples sy voete, maar waar mense wat hom vol, mense wat weer al drie jaar lang een verhouding het, en dan was hy dan onder andere oor Peter sy voete. Al verstaan hulle dit verkeerd. Maar wat vir my treffend is, is dat die Heere Jesus kyk nie net na goeie mense, as hy homself vir opoffer nie. Hy kyk ook na mense wat nie gereken word nie. Of mense wat nog in die macht van die Satan is. En daarom is het vir my so verstomme dan in die dag ontstelling, dat hy Judas Iskariot sy voete was. Jy sal net een paar verse verder sien, dat die Heer Jesus precies geweet het, dat hy is in die macht van die Satan, en hy gaan overraai. Nou, ek dink, min van ons hier, verstaan die diepe liefde. Ons liefde is maar een reaksie op liefde. Dis min het ons het recht krijg, om te kan uitstuig boe haat, of boe verwijte, of boe zwak vrouwens. En nou kan ek vandag kan ons in die naam van die Heer en op grond van hierdie tekst sê, dat die Heer Jesus vir ons sê, maar as ek met julle leermeester is dit vir een sondaar mens doen, 
Hoeveel te meer moet jullie dit niet op voor elkaar? Ons houdt niet daarvan. Ons zin maakt het jaar aan. Maar in praktijk is het moeilijk. Daarom heb ik veel vragen. Kijk een beetje naar die opschrift daar onder op die spetje. Dus die jaar die we Maar die hebben ons voor dit jaar gegeven. En ik ga nu voor Marta vragen om te komen voor ons te vertellen. Kijk een beetje wat is in die jaar zijn thema. Zoals Christus voor ons allemaal zijn voeten was. En hier die maand zijn boodschap. Voeten was een vrouw liefde. En geliefde is dus niet net geboren platonische liefde. Als we volgende week met de woorden eerst werken, gaan we eens een beetje kijken wat zijn type liefde is dit. Dit waar we ik en jij en allemaal van ons mee zakken. Ik heb net in onze story gezien. Weet je, en ik besef hoe meer ik meneer Jezus te doen heb, besef ik al hoe meer, hoe dat hij niet totaal anders was. Goddelijk anders. En dat hij van in die hemel uit kom, om zondag mensen, wat om binnenkort gaan vloeken, stel en zo meer, en om in die steek gaan laten, dat hij bereid is om hulle voeten te was. Hoe kom? Terwille van hulle verlossen. En jou en my verlossen. Marta, vertel voor ons, je kan ook kom hier naar boord dus het leven. Vertel voor ons hoe die Heer ons hier gekregen. Goeie woorden allemaal. Eindelijk voel ik eindelijk klein om hier te staan te openen, want wat in mijn hart gebeurde, was rechtig van die Heer al. Ek het ons het paas naam met God. En hoe ze die periode uitgepakt op het taal. En het is niet om je aan te Ons moet iedereen een schotel zijn om mensen zijn voeten te veroveren. Als die zijn moeil gebruikt. En ik denk dat die schotel en ik krijg bij elkaar gekregen. En hoe ze in de taal die pen gezet. En dat was met verschrikkelijk mooi. En toen denk ik aan mijn hart. Misschien moet ik voor die kerk een kruid maken in een schotel. Wat is die dus kan neerzetten? Niet als een symbool dat ons met de water was as moet wees. En so blijf het in my hart. En ek sê te verbeen nie, maar ek gaan dit ek doen, graag batterie, ek gaan dit doen. En voordat ek met dit begin het, toe kom nie daar in my hart op, ek gaan een schilderij maak, wat hier die symboliek uitbeel. En so begin ek met dit, voordat ek met die schotel begin, begin ek met die schilderij, waar my kraar gesikker het, maar dit is nogal moeilik om voete en hande te schilder. En dit is een talent wat die Heere vir my gegeet, so ek is so ongelukkig dankbaar daarvoor. En toe maak ek nog al lang geneem om het laag te kry, en toe draai ek het om my aantal en om my aan, en ek sê, wat is dat klaar? Ek en Benny kom het nou vandag opzit, en hulle moet ek besluit waar moet het wee. En ons kom met die boer en die waterpas en alles, en ons staan hier, en om my aantal en om my aan staan hier, en ek sê, dit gaan vreselijk mooi lijkt in die wee, maar hulle moet maar sê, waar moet het wee. En toen ik altijd zei, maar ik ga niet dit nou opzetten. En ons is die keer die veld uit geslaan, want hoe kom, dit is nou klaar, en ons is opgewonden dat het nou in die meer gaan kom, en hy sê, maar die Heere geef my nou iets. So dit is rechtig geest geïnspireerd, en toe kom hier die jaar thema by hom op, soos Christus wil ons mekaar so goed te was. En my hart is net geopend, dat ons rechtig mekaar so goed te sal was. Soos dat my ander nog ook het gesê, het is moeilijk om iemand sy voete te was, wat jy nie van nou nie, of wat nie aan jou kant is nie, maar het is wonderlijk en makkelijk om iemand sy voete te was, wat jy lief is, maar kom ons draad dit om. Vrienden, ek wil vir ons vir ons.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com
Als je niet denkt in termen van die kalender van die jaar, dan is het ook daar die schilderij wat die op die kalender heeft. En dit sê vir een van my, die Heere maak met ons moeite. Hy gee vir ons, nie een mens uit gedinkte jaar thema nie. Hy was anders geformuleerd, die bediening het allemaal daar gewerkt. En toe kom die eiendomme uit die klank en hulle gekom met die prachtige vor, uh, formulering. Soos Christus wil ons allemaal sy voete was. En Pietus mag die Heere hierdie jaar gee dat hierdie dieren na ons eredienste, maar ook na ons harte toe en na ons huise toe, dat ons dieren ook sal wees, so dat ons allemaal wat die Heere oor ons levenspad bring, sal help, sonder reserves. Dat ons allemaal sy voete was, nie met die doel om die kerk uit te bou nie, nie met die doel om jou naam of wat ook al die eer nie, maar met die doel om Jezus Christus, in verskoning term, om Jezus Christus te bemak, de sy kerk, de sy werk. Hy is die enigste persoon, wat die kerk kan dat goed. Om ons staan, en dan sing ons ere aan God, soos nog nooit tevoren. Daarna, met die sitrekte in, ek wil graag ons uh, uh, kategeer uh, toe kan die voorstel, baie dankie, baie dankie, dat het die Ons gaan so die minuut laat wees, maar het is direct so. Ik wil zo wel beginnen, daar hebben andere net, drie kategorieën, andere net, boeta. 
en dan altijd vir roe wat hier is, en dan ook uh, Rozelle Oosthuizen, en Amelia uh, 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 Bellingham, Amelia Bellingham wat ook hier is, en ook Millie van Wyk, om ek sê ook jylle, ander net gaan die graad 1 salteer, Amelia Bellingham die graad 2 is, Rozelle Oosthuizen graad 3, uh, Abbe van Roe graad 4, Michelle Herrington uh, wat verskoning gemaakt het, graad 5, en dan ook graad 6, Annetje Buys, hy is die begrafenis daar in die Oostkaap, en dan graad 7, Michelle Geldenis, het uh, is ook verskoning gemaakt, goed, en dan Jack Herrington, daar is een krisis by sy huis, by graad 8, en dan Willy van Buik, graad 9, en ek sê ook dat ook graad 10 tot 12, en dan ons kleederspoor, waar is ons kleederspoor mens, as jy hier so uitlien, hoe is jy nou so uit? Eileen Meesterhuizen, en dan ook Sinti van Seil, uh, weet nie, ja, maar dan, ja, ons met mekaar maar weer ken, so met die maskers, so nie van herpe, en dan Monique Versterk, en dan Riet Snijman, het sy verspoening, ja, ah, ok, goed, my het dankie, en dan my, my eie vrou, wat so bykie as beskeer, en weer optree, of so, wat het bykie help jy dan, uh, geniet is, dis ons heerse voete wassers, uh, dis die mense wat elke week hulle verbind tot katkesasie en hulle verbind, daarom so een keer een maand verbind tot die uh, veterskoor, maar nie die muziek bediening nie en ook nie hierdie bediening is afgesluit nie. So as die heren vir jou roep om te kom help, daar is vooral geleendheid vir aflosse en so meer, dan word ons weer een vraag as het lief dat jylle doodgewoon het met Jack Harrington of met Annetje Buys praat en dat jylle jullie bediening kom ondersteun. Uh, jullie sal sien dat hier baie energie en baie tyd in is, uh, en ek wil dan so vir Johan Lombard vraag, dat hy as een blief vir die heren opdraad, en Johan, ek het nie gebed gedoen aan die heren dienst nie, maar dat hy ook namens die gebede met die heren daarvoor sal praat. Baie dankie. Goeiemorgen, ek wil ons sê die oog. Heren, baie dankie dat ons vir oogend gevoerig kan wees elkeen van hierdie kategeete en elke kleederkerk personele wat hierdie kan opdra. Heren, baie dankie dat een, elkeen van hulle die gave gegeet om met jong mense te kan werk. Maar heren, meer nog baie dankie dat hulle die nie net vir hulle die gave gegeet het, maar dat elkeen van hulle die hande uitgesteek het en die opdra kan vaar het om met ons gemeente as jong mense te kan werk. Heren, ons weet dat 1 Matthies 18 en 19 sê dat kinderkies nie die rood en woord van die koninkrijk nie, ook die van die nie. En dat nie ons moet woord soos kinders om die ene die koninkrijk te kan beleef. Maar ons weet ook dat ons as gemeente en ons as ouwers ook by die doopvond die opdracht gekryd om ons kinders na die hand groot te maak. En daarom heren we ons vandag elkeen van hulle nie opdracht. Elkeen van hulle wat bereid is om met ons kinders te werk. Heren, ons wil die vraag dat jy hulle genoeg energie sal geef om elke sondag voorbereid te kan kom en ons kinders te kan leer. Geef ook jyre vir die weisheid om te weet wat om vir te leer. Maar jyre, geef nou die liefde van die harte dat ons jyre kan sien ons is mense wat soos Christus leef. Ons die liefde uit. Want dit is die opdracht wat jy in ons geest die kinders. Jyre, ons wil die vraag dat jy ook ons jyre sal beskerm en bewaar en geleendheer sal skep dat elkeen van hulle jy kan leer ken en kan groei dier die geloof in die naam en die liefde kan uitdraad. Baie dank jy heren ook vir die heren dienst vir oogend. Ons wil vraag dat jy elkeen sal sien ook vir Anton wat die boodskap ons gebring geef ons geleendheer om mense af te sien dat sy voet ons kan vast, dat jy al graag visies nie heren, maar geest nie. Die heren is uit. Dank jy heren. Amen. Dankie Johan, baie baie dankie, geliet is kom ons in die baie bekende gaan dan hier te gaan in vrede, gaan jy nou so met klaar loop op, doe maar, jy gaan samen met ons in, ons gaan hier die seen vrede saam sing, so kom ons staan op en dan, dan sing ons dit, gaan dan hier te gaan in vrede, my kind gaan doen wat God jou vraag, hy het gevraag, die kerker het nie gevraag nie, hy vraag het, en is die geleendheid wat ons het om op die koninkrijk van die heren te kan teppen, so kom ons, kom ons sing in die heren saam. Thank you. 
van God. Ga met die week in, met die uitdaging, om ook hier die voete was liefde te gaan doen. Ga niet week in met die uitdaging, dat Jezus Christus en ek en jy net die wereld kan wen met selfopofferende liefde. En ons bid dan ook hier, dat die elke een van ons die genade sal gee, dat die heilige gees so in ons sal werk, dat ons van ons self vergeet, ons self kruis, en dat ons die Heere deel ons sal het leef. Dat ek sal stil hou daar waar ek moest stil hou, dat ek sal help waar ek moest help. En as iemand so vraag, waarom doen jy dit, dat ek sal sê, ek doen dit, omdat ek lief is vir die Heere, en hy het my vir jou lief gemaakt, hy sê vir my een vreemde, Heere, Seen, op elke dier. Jy is die Vader en die Seen en die Heilige Gees. Gaan saam met ons die weke en ook die jaar. So is Jezus, Christus, wat ons allemaal sy voete was, voete was, vraag, liefde. Thank you.